Bugün Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'deyim. El değmeden, ürünleriniz el değmeden kurbağa kızartması burada yiyebiliriz. Kamboçya Halk Dansları Kulübü'ne bekleriz. Odun üstüne indim. Hostel rezervasyonu yapmadım daha. Valla ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bakalım biraz gezineyim. Bir hostel bulurum herhalde. Hadi kalkalım. Bence burası merkez ya. ya merkez ama işler acısı bir merkez yani. Bir hostel yerleşim, temiz bir hostel. Bura harbi çok pismiş çünkü. Ama fakir yani. Burada anlaşıldı turizm buraya. Angkor Wat, Siem Prep'i canlandırmış. Ekonomik olarak kalkındırmış. Ama başkent Phnom Penh durumdan pek yararlanamamış gibi. Aslında bir hostel olması lazım yani. Tam öyle bir yer. <gülüyor> Golden. Süs köpekleri bile artık salgıdan olmuş abi burada ya. Golden avladı ya. Golden yabancı avlar mı abi? Bilinmezliğin ortasında kaldın mı lan? Burada wifi var mıdır ya? Çayma içsen wifi var. <gülüyor> Dur lan artık sende. Ya da do you wifi here? Wifi? Wifi diye baktılar wifi diye. Hiç alakaları yok olayda. Hikaye böyle. Ülüler cemiyeti gibi bunlar. Ya burası var ya İran'a benziyor. Yemin ederim Tehran'ın aynısı oldu. Kamboçya'da İran yaşamak. Bu ne ya? Siyem Rp'ydi be. Siyem hiç çıkmayacaktım ben. Siyem kral bölgeydi. Başkent Phnom Penh. En kötü yapacağım şey bir tane tuttuğa beni hosteller bölgesine götürün derim. dolara giderim yani. Şu an pazarından bitişine denk geldim Phnom Penh'de. Ama bitişi de olsa, başlangıcı da olsa pazarlar felaket usta. Phnom Penh'de bir pazar yani bu. Biraz da fiyatları sorayım Türkiye ile karşılaştırmak amacıyla. Hello. How much for one egg here? One egg. Vermedi, cevap vermedi. How much for one egg? Aa, satmıyorlar. Manyak mı lan bunlar? Mesela muz çok ucuz abi burada. Hello, how much this? 3000. 75 cent bu. Şu arkadaş 75 cent. Muz ucuz. 3000. A mango? Bir kilosu mangonun 1.25 sent burada Kamboçya'da. Valla benim yiyorlar ama bir kilo sarımsak 1 dolar. Eti sorayım bakayım ya. Hello. Is this cow meat? Cow or pork? Beef. Is it beef? How much? One kilo? One kilo nine dollars. Really? Expensive. Seven dollar? Seven? No? Discount da yapmaz yaptırmıyor ya. Ne o discount diyor? Alacağım dedim. Alacağım dedim ya. Allah. Alacağım dedim. Mesela domatesin kilosu şu. Domatesin kilosu 1 dolar. 5 lira. Yani pazarı bence Türkiye'den çok da ucuz değilmiş. Değil mi? İnsan daha ucuz bir şey bekliyor. 2, 2500 mesela ananas 60 cent bir tane ananas burada. Ananas mango ucuz. Mey meyveler ucuz. Discount? Discount? No discount? No discount. Mesela Kamboçya'ya daha soğutma teknolojisi çok gelmediği için pazarlarda bayağı etler açık açık satılıyor. Hmm. 
Vietnam da fakirdi ama böyle bir görüntü hiçbirinde yoktu. Yemekleri tamam dışarıda dondurucuda satmıyorlardı ama yanında da şantiye yoktu yani yemeklerin. Bunlar biraz daha abartmıştır işte. Mesela Kamboçya'da arkada harç kararken burada yemek satabiliyorlar. Genel olarak fakir bir yer burası. Yani çok fazla bir şey beklemeyin. Hele nehir kenarının olduğu yerler biraz daha turistik olduğu için gelişmiş ama biraz içerilere girdiğinizde Kamboçya'nın gerçek yüzünü görüyorsunuz. Ama hizlere önem veriyorlar. Bak mesela arkadaki ablamız poşeti eline geçirmiş nasıl temizliyor? El değmeden, ürünlerimiz el değmeden abi. Mesela bu da Kümerlilerden kalan bir sulama sistemimiz. Bir de abi burada bu Vietnam'da da yapıyorlardı. Soslu tavuk bacağı yiyorlar. How much this? How much this? One? 100 gram 1 dolar. 100 gramı 1 dolarmış. Nasıl abi? Nasıl? Nusret. Hadi bakalım. Mesela artık Phnom Penh'de kurbağaya farklı bir imza katmışlar. Kentteki fry chicken gibi kurbağa kızartması burada yiyebiliriz. Ördekleri kafalarıyla birlikte kızartıyorlar. Hey, how much this? 5 dolar. Böyle bir tane tam ördek 5 dolar burada. Biraz önce gösterdiğim pazar yerinden ortalama 2 dakikalık yürüyüşle nehir kenarına çıkabiliyorsunuz. Nehir kenarı Phnom Penh'de en çok bilinen Royal Palace'ın olduğu yer aslında. O nehir kenarından içeri Soldan içeri doğru girdiğinizde biraz daha Barlar Caddesi'ne giriyorsunuz gibi bir şey. Mesela arkamda Turkish Kitchen, kebap, pizza. Bir de pizzacı açmış, kesin Türk yani. ...2014 mü, 2012 mi? 2012 deydi herhalde. 2012-2013 arasında Kamboçya ucuz dediler Türklere. Abi göç oldu göç buraya Türkiye'den göç oldu. Kohrong diye bir ada var buranın en turistik adası. Türk adası yaptı bizimkiler oraya da gideceğim. Bize fırsat da ucuz da hemen geliyoruz abi. Hiç kaçırmayız. Nehir kenara çıktığınızda tabi ortam turistik bir hale aldığı için hijyene önem veren daha düzgün restoranlar. Müşteri profili, restoran profili hemen değişiyor. <gülüyor> Mesela Phnom Penh'de Kamboçya Belediyesi'nin bedava olarak düzenlediği Zumba etkinliğine katılabilirsiniz. Kamboçya Halk Dansları Kulübü'ne bekleriz. Müzik